தக்கு அப்படியே வருமோ அப்படி சோவி கொலிக்கு போட்டால் தாயம் விழுகிற மாதிரியும் ஒரு பூவா தலையாக போட்டால் பூ விழுந்துற மாதிரியும் அப்படின்னு வெற்றிகள் நினைப்பாங்க ஆனால் வெற்றிகள் அப்படி கிடைப்பதில்லை இருபத்தி நாலு மணி நேரம் சினிமாவை யோசித்து கொண்டு இருபத்தி நாலு மணி நேரம் நான் என்ன எழுதணும் நான் என்ன படிக்கணும் நான் என்ன எழுதணும் சினிமா 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 அப்படின்ற எந்த சிந்தனை அந்த சிந்தனை தவிர வேறு எந்த சிந்தனையும் இல்லாது இன்று இந்தியாவின் மிகச்சிறந்த இயக்குனர் ஆன என் என் அருமை சகோதரன் வெற்றிமாறனை நான் மேடை கலைக்கிறேன் மிஷ்கின் வந்து தமிழ் சினிமாவோட ஒரு எட்கர் ஆலன் போ மாதிரி லுக்கிங் அட் த டார்கஸ்ட் பிளேசஸ் ஆஃப் த ஹியூமன் மைண்ட் ஃபார் த லைட் அவரோட மோஸ்ட் ஆஃப் இஸ் ஃபிலிம்ஸ் அந்த ஸ்பேஸில் தான் இருக்கும் அவரோட மியூசிக்கும் அந்த மாதிரி தான் எனக்கு தெரியுது லுக்கிங் ஆர் ஆர் அ ஜேர்னி இன் டு த டார்க்னஸ் இன் சர்ச் ஆஃப் லைட் அப்படி தான் எனக்கு தெரிஞ்சுது கேட்கும்போது அண்ட் இந்த ஆடியோ லான்ச் இவெண்ட்டு எப்போதுமே ஒரு ஆடியோ லான்ச் இவெண்ட் என்னென்னா ஒரு ஃபிலிமை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி அதில் ஒரு அந்த ஆடியோ லான்ச் நடந்து மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம்ஸ் நம்ம வந்து நிறைய ஆடியோ லான்ச்சில் நடந்திருக்கு ட்ரெய்லர் பேசுவோம் சாங்ஸ் பேசுவோம் மியூசிக் டைரக்டர் மியூசிஷியன்ஸை விட்டுருவோம் ஆனால் இது வந்து முழுக்க முழுக்க ஒரு படத்தோட ஆடியோ லான்ச்சு மியூசிக் டைரக்டர் அண்ட் மியூசிஷியன்ஸ் சென்டர் ஸ்டேஜ் எடுத்து பண்ணியிருக்கிற ஒரு ஒரு இவெண்ட் தட் இட் செல்ஃப் இஸ் வெரி ஸ்பெஷல் அண்டு மிஷ்கின் ஒரு நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் அவர் நிறைய பாட்டு பாடி வைரல் ஆகுது ராஜா சார் பாட்டு பாடினா வைரல் ஆகுது அண்ட் அவரோட மியூசிக் இன்ட்ரெஸ்ட் எல்லாருக்குமே தெரியும் அண்டு யூத்தில் அவரோட மியூசிக்கில் அவர் என்ன கான்ட்ரிபியூட் பண்ணார் மென்சன் செல்வா சார் சொன்னார் அது அது நிறைய கதையெல்லாம் கூட இருக்குது அண்ட் அவர் ஒரு ஒரு இவ் இவ்வளோ காலம் கழித்து ஒரு புதுசாக ஒன்று கற்றுக்கணுன்னா இட் டேக்ஸ் அ லாட் ஆஃப் கரேஜ் அண்ட் மிஷ்கின் வந்து இஸ் அ வெரி கரேஜியஸ் பர்சன் எது இருந்தாலும் சரி இப்போ ஓனாய் மாட்டுக்குட்டியும் இல்லை அவர் நடித்த அந்த அந்த ஸ்டைல் இட் ஹ இட் 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 வில் டேக் அ லாட் ஆஃப் கான்ஃபிடென்ஸ் அண்ட் கரேஜ் டு டூ சம்திங் லைக் தட் அதே மாதிரி இப்போ மியூசிக் கற்றுக்கணுன்னு உட்காந்து அதுக்காக டெடிக்கேட் பண்ணி இவ்வளோ எஃபர்ட் போட்டு கற்றுக்கிட்டு அண்ட் இன்றைக்கி வந்து நம்ம எல்லார் எதிர்க்கையும் அவரோட மியூசிக்கை ப்ரெசென்ட் பண்ணுறதுக்கு பெரிய கான்ஃபிடென்ஸ் வேணும் அண்ட் கமிட்மெண்ட்டும் இருக்கணும் ரெண்டுமே அவர்கிட்ட இருக்குது ஐ ஐ விஷ்யூம் ஆல் த வெரி பெஸ்ட் இன் திஸ் ஜேர்னி ஆல்சோ அண்ட் மிஷ்கினுடைய அசிஸ்டண்ட்டாக இருந்து அவரோட ஸ்பேஸ்லேயே ஒரு ஒரு ஃபிலிம் ட்ரை பண்ணியிருக்கீங்க இந்த படம் எனக்கு அந்த மாதிரி தான் தோணுது அண்ட் ஐ ஐ ரியலி விஷ் Uh, a big success for, for the film and everybody involved in the film thank you thank you thank you sakal um romba mukkiyana rendu peru varala actually ennudey ram naan ulagathin migacharanda kalangan director nu solven ava velayil irundukitte irukkan kai thattalam kai thattalam ram cinema kave vaandukirukkan oru innum car kuda vaangala na solven vetti idra solven vetti vetti oru car adu vaangi kudunga appadiye அவன் அவன் அப்படியே தம்மை போட்டுக்கிட்டு அப்படியே இருப்பான் இப்போ தம்மை வரணி பட்டினா அப்படியே வேலை செஞ்சுக்கிட்டே இருக்கான் இன்றைக்கி போனால் அவன் ஒரு இடத்துல வந்து ஆனால் அன்றைக்கி நைட்டு ஷூட்டிங்க அதனால் நான் வந்து ஷூட்டிங் தருவாங்களா வெயிட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன் நான் அப்படின்றான் இன்னும் ஒரு அஸ்டன்ட் டேரக்டர் மாதிரியே எங்கிட்டே இருக்கான் அவன் அவன் இல்லாமல் நான் ரொம்ப மிஸ் பண்ணுறேன் அவன் ஆக்சுவலாக ஸோ அவனுக்காக அவனுடைய ஏழு கடல் அந்த படம் மிகப்பெரிய வெட்டி அடினோம் அவனுக்காக ஒரு பெரிய கிளாப் அடிப்பான் அதுக்கப்புறம் என் என் இதயத்தை எப்பொழுதுமே தூய்மைப்படுத்தி கொண்டிருக்கிற அவன் பேரை சொன்னாவே எனக்கு சந்தோஷம் ஏற்படுத்துகிற சினிமாவின் மிக மிக முக்கியமான ஒரு ஒரு கலைஞன் அவன் டேரக்டர்னு கூட சொல்ல கூட ஒரு கலைஞன் ஒரு தி மோஸ்ட் டெடிக்கேட்டட் பர்சன் ஐ வி எவர் மெட் இன் மை லைஃப் இஸ் தியாகராஜன் குமார் ராஜா ஆக்சுவலாக என்னென்னா அவனை வர வச்சுலே ப்ராமிஸ்லாம் பண்ணிட்டான் வரங்கிறேன்னு சொல்லிட்டான் இன்றைக்கி காலையில் ஒரு 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 மூணு மணிக்கு ஃபோன் பண்ணான் தப்பாக எடுத்துக்கிறேன் நான் ஒன்று சொல்லிட்டு மா அப்படின்னா என்னடா அப்படின்னா இல்லை நீ வரல அவ்வளோதானே ஆமாம் நான் வரல ஏன் வரலன்னா தெரியுண்டா அவனுக்கு வந்து சங்கோஜ் மாற்று ஐயோ ரொம்ப தேங்க்ஸ் நீ வராதரா அப்படின்னே அந்த அளவு எங்கள் நட்பு வராதரான்னு சொன்னேன் என் விழாக்கு நான் ஒரு மிரட்டி இல்லை அவன் சொன்ன நீங்கள் சொ நீங்கள் சொன்ன நான் வந்துடுறேன்னே நீ வராதரா அப்படின்னே ஒரு பூவை போல் ஒரு மனிதன் அவன் ஆக்சுவலாக ஒரு பூ போல் அவனுக்காக ஒரு பெரிய கிளாப் அடிப்போம் டே நீ இல்லைடா எங்கேயோ பார்த்துக்கிட்டு இருக்க என்னை தெரியும் இல்லைன்னா இந்த ப்ரோக்ராம் பார்ப்பேன் ஐ எம் நாட் மிஸ்ஸிங் யூ யூ ஆர் ஹியர் ஆக்சுவலி தேங்க் யூ ஸோ மச் வயலன்ஸுக்குள்ளே வந்து ஒரு தன்னை வந்து உள்ளே போயிட்டு பெனிட்ரேட் பண்ணி அந்த வயலன்ஸுடைய எப்படி சொல்கிறது அதோடைய இரத்த கலவையை எடுத்துக்கொண்டு ஒரு ஒரு
மிஷ்கின் சாரோட படங்களில் அவர் மியூசிக் யூஸ் பண்ணுற விதமே நம்மளுக்கு தெரியும் எவ்வளோ டிஸ்டிங்டாக இருக்கும் இப்போ அவர் படம் மியூசிக் டைரக்டராக பண்ணுறாருன்னு நினைக்கும் போது கொஞ்சம் எக்ஸைட்டிங்காக இருக்குது இது ரொம்ப எதிர்பார்க்குறோம் சார் எனக்கு ரொம்ப பேச வராது கோலம் மட்டும் பண்ண வருமா இவன் வந்து கதை சொல்கிறான் என்கிட்ட அதாவது ட்ராக்கி கதை நான் கதை கேட்குறேன் பாரதராஜா சார் பண்ண கேரக்டர் நான் தான் பண்ண வேண்டியது சார் நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க ஒரு சீனில் ரோடு ரோலரில் ஒருத்தர் போட்டு ஏற்றி அவனை அப்படி கீழே அப்படி கொண்டுட்டு அதை பிராண்டி வந்து நீங்கள் வந்து மீனுக்கு வந்து நீங்கள் உணவாக போடுறீங்கன்னா உனக்கு நல்ல ப்ரைட் ஃபியூச்சர் இருக்குடா அட்டேன் ஒரு வயலன்ஸ் அவன் அப்படி பார்க்குறான் நாங்கள்லாம் வேறு மாதிரி பார்க்குறோம் நான் வெற்றியேன் அவன் அப்படி பார்க்குறான் அவன் ரோடு ரோலர் போட்டு சூப்பர்டா லவ்யூடா தேங்க்யூ சார் தேங்க்யூ சார் அதாவது வந்து தகிஷி கிட்டானோ வந்து நம்ம கிரேட் மாஸ்டர் டரண்டினா வந்து வெஸ்ட்டில் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறாரு தகேஷ் கிட்டான் இஸ் மை மாஸ்டர் அப்போ வெஸ்ட்டில் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணும்போது வந்து அவர்கிட்ட வந்து கேள்வி கேட்குறாங்க அந்த வெஸ்ட்டில் இருக்க எல்லா பர்சனும் கேட்குறாங்க அப்போ கேட்கும்போது தகேஷ் கிட்டான் இஸ் நோன் ஃபார் ஹிஸ் வயலன்ஸ்னும் அவர் மாதிரி வயலன்ஸ் நீங்கள் யாருமே உலகத்தில் காட்ட முடியாது அப்போ அவர்கிட்ட கேட்குறாங்க நீங்கள் டரண்டினா படங்கள்லாம் பார்த்துருக்கீங்க எஸ் ஐ ஹவ் சீன் அது ஜப்பான் மொழியில் சொல்கிறது அவருடைய வயலன்ஸை பற்றி என்ன நினைக்கிறீங்க அப்படின்றாரு அப்போ அவர் சொல்கிறார் வந்து இல்லை இன்னும் கொஞ்சம் இன்னும் கொஞ்சம் ஸ்டெமினா இல்லை அப்படின்றாரு அவர் மொழியில் அதாவது அது மாதிரி பட் இஸ் காட் ஸோ மச் ஆஃப் ஸ்டெமினா டு ஷோ த வயலன்ஸ் ஆக்சுவலி ஸோ இட்ஸ் இட்ஸ் அன் ஆர்ட் தேங்க்யூ ஸோ மச் மிஷ்கின் மியூசிக் பண்ணுறது ஒரு ஒரு சிறப்பான விஷயமா எனக்கு தெரியலை ஏன்னா அவர் எப்போவுமே மியூசிக்கில் தான் இருந்திருக்கார் நானும் நான் முதல்ல மிஷ்கினை பார்க்கும்போது அவருடைய ரெண்டு படம் ரிலீஸ் ஆகிருந்திருக்கு அந்த ரெண்டு படமே நான் பார்த்ததில்லை ஒரு மியூ மியூசிக் சம்மந்தப்பட்ட ஒரு உரையாடலோடு தான் நாங்கள் சந்திக்கிறோம் அந்த காலத்தில் அவ்வளவு ஒரு வெறி பிடித்த ஒரு பைத்திய காரன் மாதிரி இருபத்தி நாலு மணி நேரம் வெஸ்டர்ன் கிளாசிக்கல் கேட்டுக்கிட்டே இருப்பார் அவ்வளோ ஒரு மியூசிக்கில் இவ்வளோலாம் கேட்போம் இப்போ நம்ம வாழ்நாளில் கேட்காத மியூசிக்கெல்லாம் அவர் போட்டு காட்டுவார் நைட்டு மூணு மணிக்கு நம்ம அப்படியே தூங்கலாமான்னு நினைக்கிற நேரத்தில் இது கேட்டுருக்குங்களா அப்படின்னு இன்னொரு மியூசிக் போட்டு காட்டுவார் அந்த அளவுக்கு ஒரு மியூசிக்கில் ஒரு பெரிய ஒரு 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 ரொம்ப பைத்தியமாக இருக்கக்கூடிய ஒரு ஆள் அவர் வழக்கமாக நம்ம தமிழ்நாட்டில் கேட்கக்கூடிய நம்ம தமிழ் பாடல் தான் அதிகமாக கேட்போம் இது ஒரு பழைய ஹிந்தி பாடல்களில் ஒரு பிடிப்புண்டு அப்புறம் மைனர் ஸ்கெயில் மேலே ஒரு பெரிய மோகம் உண்டு இளையராஜா பாடல்கள் மேலே ஒரு பெரிய ஒரு மோகம் உண்டு இப்படி ஒரு 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 ரொம்ப இன்டென்ஸான மியூசிக் லிஸ்னர் அப்புறம் அப்போ நானும் கொஞ்சம் அப்படி தான் இன்டென்ஸான மியூசிக் லிஸ்னர் தான் ஆனால் என்னால் வாழ்நாளில் மியூசிக் கம்போஸே பண்ண முடியாது ஏன்னா எனக்கு அதுக்கான அது ஒரு பெரிய எகெயின் இப்போ சொன்ன மாதிரி பெரிய ஸ்டாமினா தேவைப்படுது அதில் ஒரு பெரிய டெடிக்கேஷன் தேவைப்படுது இப்போ இந்த கொரோனா டைமில் ஒரு நாளைக்கு எனக்கு ஒரு ஃபோன் வருது மிஷின் கிட்டே இருந்து ஷாஜி ஒரு ஒரு ஹார்மோனியம் ஒன்று வாங்கினோம் கல்கட்டாவில் இருந்து அது எப்படி என்ன எந்த மாதிரி வாங்கினா நல்லாயிருக்கும் நான் சொன்ன ஒரு ட்ரிபிள் ரீட் ஹார்மோனியம் வாங்கலாம் மிஷின் பட் இப்போ கிடைக்குமா கொரோனா டைம் நீங்கள் சொல்லுங்கள் எங்கே கிடைக்கும் சொல்லுங்கன்னு பார்த்தா அடுத்த அந்த டைமில் இந்த ஷிப்மெண்ட் எல்லாம் இல்லாத ஒரு டைம் அந்த டைமில் அடித்து பிடிச்சி கல்கட்டாவில் இருந்து ஒரு ஹார்மோனியம் வர வச்சுட்டார் இப்போ பார்த்தா எப்போ பார்த்தாலும் இருபது நாலு மணி நேரம் அந்த ஹார்மோனியம் கையமாக தான் உட்காந்துருக்காரு எப்போ போனால் பார்க்க போனாலும் உள்ளே இருந்து ஹார்மோனியம் தான் ஒழிச்சிட்ருக்கோம் பட் அது ஒரு ஒரு டிஜிட்டல் பியானோ ரொம்ப நாளாகவே இருக்குது அவருடைய ஆஃபீஸில் எப்போ பார்த்தாலும் அதுலேயே நோண்டிட்டு இருக்கிறத பார்ப்போம் அப்போ ஒரு ஒரு இந்த வயசில் மியூசிக் கற்றுக்கணுன்ற ஒரு ஆர்வம் அப்போ அது வந்து ஒரு மாஸ்டரை வச்சுக்கிட்டு இந்துஸ்தானி கற்றுக்கிறாரு ஒரு 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 ரொம்ப இன்டென்ஸாக மியூசிக்கில் போகக்கூடிய ஒரு ஆள் அதனால் மிஷ்கின் மியூசிக் டேட்டர் ஆனதில் எனக்கு பெரிய ஆச்சரியம் எதுவும் இல்லை அது ஒரு ஒரு நெக்ஸ்ட் சேஞ்ச் தான் அது அப்படி தான் நடக்கும் அப்புறம் உலகம் பூராவும் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய டேரக்டர்ஸ் கிரேட் டேரக்டர்ஸ் நிறைய பேர் கம்போசர்ஸாக இருந்திருக்காங்க சார்லி சாப்ளின் உங்களுக்கு தெரியும் அவருடைய பெரும்பாலான படங்களுக்கு அவரே தான் மியூசிக் பண்ணியிருக்காரு எக்ஸலண்டான பல ட்யூன்ஸ் அவர் கொடுத்துருக்காரு கிளின்டி ஸ்டூட் வூடியாலன் டேவிட் லின்ச்சின்னு இப்படி தன்னுடைய படத்துக்கான மியூசிக் தானே ஏசி அமைச்சு நிறைய டேரக்டர்ஸ் இருக்கிறாங்க ஸோ ஒரு டேரக்டர் மியூசிக் டேரக்டர் ஆகிறது என்பது ஒரு ஒரு அது ஒரு நேச்சுரல் எக்ஸ்டென்ஸ் தான் அது ஒரு பெரிய ஆச்சரியமான விஷயம் இல்லைன்னு நினைக்கிறேன் மிஷ்கினுக்கு இந்த பயணத்தில் எல்லா வாழ்த்துக்களும் நான் சாமியை பற்றி சொல்லணும் அவர் ஆதித்யான பேர் மாற்றியிருக்காரு மிஷ்கின் எப்படி சண்முகராஜா மிஷ்கின் ஆன மாதிரி சாமி ஆதித்யான் அவருடைய பேர் மாற்றியிருக்கார் சாமி வந்து இப்போ எல்லோரும் சொல்லுவாங்க எல்லோரும் நினைப்பாங்க மிஷ்கினோட தம்பி அதனால் மிஷ்கின் தான்
கிட்டத்தட்ட ஒரு வருஷத்துக்கு தான் அப்புறம் தான் மிஷ்கின் ஒரு நாளைக்கு எனக்கு சொல்கிறாரு அங்கே சாமி சாமின்னு கூப்பிடுறாரு இல்லையா அவர் என்னுடைய தம்பினா தம்பினா அப்படின்னு சொந்த தம்பி ஆமாம் சொந்த தம்பி அப்படின்றார் ஸோ சாமி வந்து அவருடைய ஒரு கடை கோடி அசிஸ்டண்டாக அவர் கூட இருந்து அவர் திடீர்னு தம்பி ஆனதுனால அவர் டைரக்டர் ஆன ஆள் இல்லை சாமி மிஷ்கின் கூடவே ஒரு ஒரு சாதாரண அசிஸ்டண்டாக ஒர்க் பண்ணி பல காலம் இருந்து தம்பின் அவருக்கு அந்த காலத்தில் யாருக்கும் இன்ட்ரடியூஸ் கூட பண்ணதில்லை அப்படி வந்த ஆள் சாமி அவர் தன்னளவிலே ஒரு ஒரு தகுதி வாய்ந்த ஒரு இயக்குனர் இந்த படம் பார்க்கும்போது உங்களுக்கு அது தெரியும் சாமி வாழ்த்துக்கள் மிஷ்கின் வாழ்த்துக்கள் தேங்க் யூ ஸோ மச் ஃபார் ஹேவிங் மீ இப்போ காசான்ற ஒரு இடத்துல வந்து இவங்க குண்டு போடுறாங்க அவங்க குண்டு போடுறாங்க அப்படிலாம் பேசிட்டே இருக்காங்க இவங்களுக்கு ஒரு மதம் அவங்களுக்கு ஒரு மதம் இந்த மதத்துக்குள்ளே வந்து குழந்தைகள் பெண்கள் அவ்வளோ பேர் இறக்குறாங்க ஒரு நாளைக்கு பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஆயிரம் பேர் ரொம்ப சர்வசாதாரணமாக இறக்குறாங்க பார்த்துக்கிட்டே இருக்கும் உலகம் ஃபுல்லாக இதில் வந்து நம்ம வந்து சொல்கிறோம் அவங்க இந்த இது நம்மளும் அதில் ஏதாவது ஒரு கட்சியில் இருப்போம் கிட்ட மதம்ன்றது கூட கிட்டத்தட்ட கட்சி தான் ஆக்சுவலாக ஸோ இருந்துக்கிட்டு இது நியாயம் அது நியாயம் யாருமே நிப்பாட்ட மாட்டேன்றாங்க திரும்பி திரும்பி ரவைகளை மாட்டிக்கொண்டு சுற்றி கொண்டே இருக்கிறார்கள் புதிய புதிய டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ணி என்று மனிதர்களை கொண்டு கொண்டே இருக்கிறார்கள் ஆனால் ஒரே ஒரு எந்த டெக்னாலஜியும் இல்லாமல் இந்த உலகத்தை பத்திரமாக பார்த்து கொண்டிருப்பவர்கள் யார்னா கவிஞர்கள் தான் சங்கர் ராமகிருஷ்ணன் இசை அவர்களை என் மேடை கணக்கிறேன் என் நண்பர்களான இந்த உலகத்தை பத்திரமாக பார்த்து கொண்டிருக்கும் கவிஞர்களான சங்கர் ராமகிருஷ்ணன் இசை இரண்டு பேரும் என் மேலே கிடைக்கிறேன் எல்லா தமிழ்நாட்டில் எல்லாருமே வந்து பாடகர்கள் தான் இசையமைப்பாளர்கள் தான் அது மாதிரி ஏதோ ஒரு சின்ன வயசில் ரொம்ப ஒரு அறியா பிள்ளையாக இருக்கும்போது இசையின் பேர் வச்சுட்டேன் நான் ஆனால் எனக்கு இசைக்கு ஒரு சம்மந்தம் இல்லை ஆனால் பக்கத்தில் வச்சு பேசுகிறேன் பக்கத்தில் வச்சு பேசுகிறேன் இசைக்கு எனக்கு ஒரு சம்மந்தம் இல்லை எல்லோரும் வந்து பாத்ரூமில் பாடுற மாதிரி நானும் அப்பப்போ பாத்ரூமில் பாடுவேங்கிறத தவிர எனக்கும் இசைக்கு ஒரு சம்மந்தம் இல்லை ஆனால் எனக்கும் மிஸ்கினுக்கும் மிக நெருக்கமான ஒரு பந்தம் இருக்கிறது அவன் புதிதாக எதைய தூங் எதை கலையில் புதிய புதிதாக எதை தூங்கினாலும் அந்த நாளில் நான் அவனோடு இருக்க வேண்டும் என்று விரும்புகிறேன் அதற்காகத்தான் வந்துள்ளேன் நண்பன் மிஸ்கினின் இந்த புதிய பயணத்திற்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் தம்பி ஆதித்யா சாதி சொன்ன மாதிரியே வந்து அவர் தம்பி இல்லை இன்னொரு இயக்குனராக இருந்து தான் அங்கே வந்திருக்காருங்கிறது சாதி சொன்ன மாதிரியே இந்த இந்த காட்சிகளில் உங்களுக்கு தெரியும் எங்களுடைய சாமிக்கு எங்களுடைய வாழ்த்துக்கள் இந்த இசை வெளியீட்டு விழாவிற்கு வந்திருக்கிற திரையுலக ஜாம்பான்களும் பெரியோர்களே தாய்மார்களே என் உறவினர்களே நண்பர்களே பத்திரிகையாளர்களே ஊடகவியாளர்களே உங்கள் அனைவரைக்கும் இந்த மாலை நேரத்தில் உங்களுடைய வாழ்த்துக்களையும் வணக்கத்தையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் இந்த வில் டிவில் படம் இதை உருவாக வேண்டும் என்று நாங்கள் எண்ணிய பொழுது சாமி அவர்கள் எங்களிடம் வந்து கதை சொன்ன பொழுது இதை தயாரிக்க வேண்டும் நண்பர் சேகர் மூலியமாக சாமி எங்களிடம் வந்து சொன்ன பொழுது இதை தயாரிக்க வேண்டும் என்று நாங்கள் எண்ணினோம் எண்ணிய பொழுது எங்களுடன் முதல் முறையாக எங்களுடைய உதவி பார்ட்னராக திரு பாய் அவர்கள் இருந்தார்கள் இங்கே வந்திருக்கிறார்கள் அதே போன்று என்னுடைய அருமை நண்பர் ஹரிசார் மிக பேருதவியாக இருந்து இந்த திரைப்படம் உருவாவதற்கு முழு ஒத்துழைப்பு தந்து இந்த திரைப்படம் இன்றைக்கு உருவாகி இருக்கிறது என்று சொன்னால் இந்த டிவில் குழுவிற்கு எங்களுடைய நெஞ்சார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிற நேரத்தில் இந்த விழாவினுடைய நாயகன் திரு மிஸ்கின் சார் நாங்கள் போய் இந்த படத்துக்கு நீங்கள் இசை அமைக்க வேண்டும் என்று கேட்டபொழுது எந்தவித தயக்கமும் இன்றி ஒத்து ஒப்புக்கொண்டு அனைத்து வகையிலும் சிறப்பாக இதை செய்து தந்திருக்கிற திரு மிஸ்கின் சார் அவர்களுக்கு எங்களுடைய படக்குழுவின் சார்பாக நெஞ்சார்ந்த நன்றியை உங்கள் மூலம் தெரிவித்து கொண்டு இந்த படம் விரைவில் திரைக்கு வர இருக்கிறது இந்த திரைப்படத்தை திரையரங்கில் பார்த்து வெற்றி படமாக ஆக்க வேண்டும் என்று பணிவோடு கேட்டு வாய்ப்புக்கு நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன் ஒரு ஃபைவ் ஹவர்ஸாக எனக்கு தெரியும் அவர் இந்த சப்ஜெக்ட் சொல்லும்போது டிஃப்ரெண்ட்டாக இருந்தது ஆக்சுவலாக நான் ஃபஸ்ட்டு டே சப்ஜெக்ட் கேட்டுட்டு ஷூட்டிங் கூட போகல இவரோட பேர்டே ஃபைனலாக மூவி ஃபைனல் ஸ்டேஜில் இவரோட பேர்டேக்கு ஜஸ்ட் ஒன் ஹவர் போயிட்டு வந்தேன் பட்ஜெட்டை விட அவர் வந்து அவரோட ஓன் மணிங்கிற மாதிரி எங்களுக்கு சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இந்த சப்ஜெக்டும் நல்லா இருந்தது மூவியும் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது இது ஒரு லவ் டுடே மாதிரி ஒரு டிஃப்ரெண்ட் சப்ஜெக்ட் இது ஒரு நல்ல கம்மிங் சோன் மேபி திஸ் மந்த் ஆர் நெக்ஸ்ட் மந்தில் ரிலீஸ் ஆகும் எல்லாருக்கும் வா வாழ்த்துக்கள் எங்கள் பட நிறுவனம் வழங்குவது என்பதை விட திரு மிஸ்கின் ப்ரெசன்ஸ் என்று சொன்னால் மிக சிறப்பாக என்று அவரிடம் கேட்டபொழுது எந்தவித மறுப்பும் சொல்லாமல் அதற்கு வாய்ப்பளித்து ஒத்துக்கொண்ட மிஸ்கின்ஸ
எங்களுடைய நெஞ்சார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் நன்றி சார் தேங்க்யூ சார் இந்த படம் வந்து சத்தியம் தேட்டரில் அதுவும் பண்ணும்போது ஒரு ரெகுலர் ஆடியோ லான்ச்சாக இருக்குன்னு நினச்சிட்டு தான் உள்ளே வந்தோம் ஆனால் இங்கே வந்து பார்த்தா ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டாக ஒரு ஆடியோ லான்ச்சு அதுவும் மிஷ்கின் சார் அப்படியே சைலண்ட்டாக ப்ரெசென்ட் பண்ணது வந்து மிக பெருசாக இருந்தது இந்த மாதிரி ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான ஆடியோ லான்ச்சு எனக்கு தெரிஞ்சு இதான் ஃபஸ்ட் டைம் இந்த ஃபிலிம் இண்டஸ்ட்ரி ஹேட்ஸ் ஆஃப் டு மிஷ்கின் சார் இந்த படத்தை ட்ரெய்லர் பார்த்ததில் டெஃபினட்லி டேரக்டர் ஏதோ டிஃப்ரெண்ட்டாக ப்ரெசென்ட் பண்ணியிருக்கார் தெரியுறது அதனால் இந்த படம் மாபெரும் வெற்றி படம் அமைய எல்லாம் உள்ள இறைவனை வேண்டிக் கொள்கிறேன் இந்த படம் மிகப்பெரிய வெற்றி படமாக அமைஞ்சு எங்களது தயாரிப்பாளர் திரு ராதாகிருஷ்ணன் அவர்களுக்கும் ஹரி சார் அவர்களுக்கும் மிகப்பெரிய வெற்றி படமாக அமைஞ்சு வாழ்த்துக்கிறேன் தேங்க்யூ எவ்வளோ பிரச்சனைகள் எனக்கு வரும்போதெல்லாம் செல்வமணி சார் வந்து டே நீ இப்படி வாடா பின்னு இங்கே வந்துடுறா அப்படின்னு சொல்லுவார் என்னுடைய அண்ணனாக எப்பொழுதுமே செல்வமணி சார் இருக்கார் சினிமாவிலும் அவருடைய படங்கள் எனக்கு பெரிய பெரிய இன்ஸ்பிரேஷன் ஐ திங்க் எனக்கு ஒரு பேனவிஷன் ஷார்ட்ஸ் மாதிரி இருக்கணும் அந்த காலத்தில் பேன சாதாரண ஆரி டூல் எடுத்துருப்பார் ஒரு பெரிய பேனவிஷன் எடுக்கிற மாதிரி ஒரு ஸ்கோப் அவருடைய அதில் இருக்கும் ஆக்சுவலி வாட் அ கிரேட் டேரக்டர் தேங்க் யூ ஸோ மச் சார் சார் பேச தேங்க் யூ தேங்க் யூ சார் இந்த டெவில் இசை வெளியீட்டு விழாவுக்கு வருகை தந்துள்ள அனைவருக்கும் என்னுடைய மாலை வணக்கம் முதல்ல இயக்குனர் ஆதித்யாவுக்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் நீங்கள் முன்னாடி வாங்க நீங்கள் தயவு செய்து ஆதித்யாவை ஸ்டென்டர் வச்சு தான் நீங்கள் பேசணும் நீங்கள் மிஷ்கின் எல்லாருக்கும் தெரியும் ஆதித்யாவை யாருக்கும் தெரியாது அதனால் நீங்கள் வந்து ஆதி உங்களை வச்சு வேலை வாங்கியிருக்கார் அதனால் வந்து உங்களை விட ஒரு பெரிய டைரக்டர் அவர் ஒரு டெவியில் வச்சு வேலை வாங்கியிருக்கார் இல்லைங்களா அதனால் ஆதித்யா தான் வந்து இது கிரியேட் நினைக்கிறேன் என்ன சாதாரணமான விஷயம் இல்லை வந்து வீட்டில் வந்து அண்ணனாக இருக்கும்போது நீங்கள் இசையமைப்பெல்லாம் இருக்கும்போது ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் நிச்சயமாக வந்து இந்த ஒரு மிக பிரம்மாண்டமான படமாக தான் இது இருக்கும் ஏன்னா வந்து ராதாகிருஷ்ணன் சார் தப்பாக எடுத்துக்கூடாது சார் என் படம் இருக்குது நீங்கள் வந்து கேசர் ரிலீஸ் வாங்கன்னார் சரி ஏதோ ஒரு படம் எடுத்துருப்பாங்க இவங்க ஏன்னா அப்படி தான் நம்ம நினைக்க தோணும் ஆனால் இங்கே அந்த இன்விடேஷன் பார்த்த உடனே அது வந்து ஒரு பிளாக் கலரில் இருந்தது ஏன்னா இவங்க சம்மந்தம் இல்லாமல் ஒரு டிசைனாக இருக்குது வந்து ராதாகிருஷ்ணன் சம்மந்தம் இல்லாமல் டிசைனாக இருக்குது அப்படின்னு உள்ளே திரும்பி பார்த்தா உள்ளே வந்து மிஷ்கின் தெரிந்து மிஷ்கின் இசையமைப்பாளர் வேறு ஆகிட்டார் அப்படின்னு நினச்சி எனக்கு கொஞ்சம் ஆச்சரியமாக இருந்தது சரி அப்படி வரலாம் ஏதோ ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஷிப்பில் பண்ணியிருப்பார்னு நினச்சி இங்கே வந்தேன் இங்கே வந்த பிறகு ஒரு தேர்ந்த இசைக்கலைஞனாக வந்து நான் மிஷ்கினை பார்த்தேன் நிச்சயமாக வந்து ஒரு சாதாரணமாக இல்லை அவன் வந்து கண்ணை மூடிட்டு பார்க்கும்போது ஒரு விடியலை நோக்கி போகிற மாதிரி இருந்தது உங்கள் இசை வந்து அவ்வளோ வந்து பிரம்மாண்டமாக அது ஒரு எனக்கு வந்து இசை பற்றி அவ்வளோ தெரியாது நான் வந்து இளையராஜ சொல்கிறேன் சார் எனக்கு இது மாதிரி ஒரு பாட்டு வேணும் என்ன மாதிரி பாட்டு வேணும் எனக்கு ஒரு ஒரு ஏதோ ஒரு பாட்டை சொல்லி இது மாதிரி ஒரு பாட்டு வேணும் சார் அந்த அளவுக்கு தான் எனக்கு இசையை பற்றி தெரியும் ஆனால் கண்ணை மூடிட்டு கேட்கும்போது வந்து அது எங்கேயோ என்னை வந்து ஒரு ஒரு டிரான்ஸ்பரண்ட்னா அப்படி கொண்டு போகிற மாதிரி இருந்தது மிகச்சிறந்த இசையை கொடுத்துருங்க மிகச்சிறந்த படத்தை நீங்கள் கொடுத்துருக்கீங்க அதைத்தையோ விஷ் யூ ஆல் த பெஸ்ட் ஏன்னா அவர் வந்து இந்த இருபது வருஷத்துக்கு முன்னாடி இருக்கணும் எனக்கு எயிட்டின் இயர்ஸ் பேக் வந்து ஒரு என்னுடைய நண்பர் வந்து ஒரு மிஷின் கூட்டு வந்தார் கூட்டு வரும்போது ஜித்தா என்னோட அசிஸ்டண்ட்டு என்னோட ஜித்தா ஜித்தா கூட்டு வந்து என்னப்பா விஷயம் என்ன இது மாதிரி வந்து ஒரு படம் எடுத்திருக்காரு அவர் வந்து இந்த படத்தை ரிலீஸ் பண்ணுறதுக்கு எப்படியாவது வந்து நீங்கள் ஹெல்ப் பண்ணணும்னு அப்போ நான் நினச்சேன் பரவாயில்ல ஒரு டைரக்டர் வந்து படத்தை முடிச்சுட்டு அதை ரிலீஸ் பண்ணுறதுக்கு வேறு வந்து அலைஞ்சிட்ருக்காருன்னு நினச்சேன் ஆனால் இன்றைக்கி மேடையிலையும் அதே வந்து இருபது வருஷம் கழித்து அதே ஒரு மேடையை ஒரு பிரம்மாண்ட மேடையாக்கி எச்எம் சொன்ன மாதிரி எச்எம் முரளி சொன்ன மாதிரி ஒரு சாதாரண இசை நிகழ்ச்சி கூட இன்றைக்கி வந்து இந்த படத்தை வந்து பார்க்கணுங்கிற உணர்வு வந்து இங்கே உட்காந்துருக்கு எல்லாருக்குமே தோட்டு வச்சுட்ருக்கு இந்த இசை நிகழ்ச்சி அது வந்து ஒரு ப்ரொமோஷன் அப்போ இசையில் சம்மந்தப்பட்ட எல்லாருமே வந்து இல்லை அந்த திரைப்பட கலைஞர்கள் அவங்க யாராக வேணா இருக்கலாம் இன்றைக்கி மிஷ்கின்க்கு வந்து ஒரு நார்மல் ஒரு பிக்சருக்கு மிஷ்கின் ஒரு வந்து ஒரு பேர் போடும்போது அந்த படம் வந்து வேறு ஒரு லெவல் ஆகிடுது அப்போது சம்மந்தப்பட்ட இசை இசைக்கலை திரைக்கலைஞர்கள் இசைக்கலைஞர் சொல்ல திரைக்கலைஞர் எல்லாருமே அவங்க வந்து இந்த மேடையில் வரும்போது ஒருவேளை இந்த மிஷ்கின் இந்த மேடையில் இல்லாமல் இருந்தால் இந்த படத்தோட ப்ரொமோஷன்ஸ் வந்து போய் ரீச் ஆகிருக்காது அப்போ இப்போ நாம் ஒர்க் பண்ணுறது மட்டும் இல்லை அந்த ஒர்க் பண்ணுற படம் வந்து மக்களை போய் சென்று அடையும் போது தான் வந்து அது வந்து அதுக்குண்டான பலன் எல்லாேருக்குமே ஒரு சேர்ந்து இதை வந்து ஒரு ஈகோ இல்லாமல் அது
நம்ம சித்ரா சார் சொன்னார் படம் எடுக்க ஏழாவது நாள் படம் எடுக்கிற ஸ்டேஜிலிருந்து அந்த படம் நூறு நாள் ஓடக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பு இருந்தது மெதுவாக ஜனம் பார்த்து நல்லா இருக்குது நல்லா இல்லைன்னு ஜனங்க வர ஸ்டேஜ்லாம் இருந்தது ஆனால் இப்போலாம் என்னென்னா ஒரு சுனாமி மாதிரி வந்து அந்த படம் வந்து வெள்ளி சனி ஞாயிறு இந்த மூணு நாள் அந்த கதை முடிஞ்சிடணும் அப்புறம் அது நல்லா இருக்குதுன்னு சொன்னாலாம் கூட யாரும் பார்க்க ஆடியன்ஸ் இல்லை தேட்டரும் இல்லை அதனால் வந்து இப்போ அதை பற்றியான ஒரு எதிர்பார்ப்பை ஜனங்கக்கிட்ட கொண்டு போய் சேர்க்க வேண்டியது ஒவ்வொரு எல்லாரோட கடமை தயாரிப்பாளர் கடமை மட்டும் இல்லை தயாரிப்பாளர் இருந்தால் தான் மற்றவங்க வாழ முடியும் அப்போ அந்த தயாரிப்பாளர்களை வாழ வைக்க வேண்டிய தயாரிப்பு துறையை வாழ வைக்க வேண்டிய கடமை வந்து எல்லா கலைஞருக்குமே இருக்குது அதை வந்து மிக சிறப்பாக வந்து மிஷ்கின் வந்து பண்ணியிருக்கார் அவர் உண்மையிலே வந்து நம்ம முரளிசார் சொன்ன மாதிரி வந்து இவர் யாருன்னே எனக்கு தெரியல வந்து இவர் டைரக்டரா மியூசிக் டைரக்டரா நடிகனா ரைட்டரா கவிஞன் ஆனால் அவர்கிட்ட இருந்து நான் ஒன்று கற்றுக்கிட்ட ஒரு விஷயம் என்னென்னா யார் மிகச்சிறந்த டைரக்டராக இருக்க முடியும்னா யார் மிகச்சிறந்த படிப்பாளியாக இருக்காங்களோ அவங்க தான் மிகச்சிறந்த டைரக்டர் ஆக முடியும் சும்மா படம் பார்த்துட்டுலாம் யாரும் டைரக்டர் ஆக முடியாது ஏன்னா படம் பார்க்கும்போது எப்படி எப்படி இருக்கணுங்கிறத வந்து ஒரு டைரக்டர் வந்து அதை ஃபார்ம் பண்ணிடுறாங்க ஆனால் ஒரு படம் ஒரு ஆயிரம் குதிரைகள் வருதுன்னா ஆயிரம் குதிரை எந்த மாதிரி இடத்துல வருதுங்கிறது நம்ம இமேஜின் பண்ண வேண்டியது அப்போ நம்ம மூளை வேலை செய்து நம்மளுடைய கற்பனை வந்து விரிவடையுது அப்போ ஒரு சிறந்த கலைஞனாக வர்றதுக்கு உண்டான வாய்ப்பு இருக்குது அதனால் வந்து இயக்குனராக வர்ற எல்லாருமே வந்து எப்போ நீங்கள் படிக்க ஆரம்பிக்கிறீங்களோ அப்போ தான் நீங்கள் டைரக்டர் ஆகிறதுக்கு உண்டான ஆ வந்து நீங்கள் போடுறீங்கன்னு அர்த்தம் அதுக்கு தான் வந்து பிள்ளையார் சூரி வந்து படிக்கிறது தான் இருக்கும் அது நான் வந்து மிஷ்கின்கிட்ட வந்து நான் படிச்சுருக்கேன் ஆனால் மிஷ்கின்கிட்ட வந்து பார்க்கும்போது எப்படி வந்து ஒரு வித்தியாசமான கலைஞனாக உருவாக்க முடியுதுன்னா பல்வேறு விதமான வந்து இலக்கியங்களை படிக்கும்போது அந்த இலக்கியங்கள் வந்து திரைவடிகள் வர்றதுக்கு வசதியாக இருக்குது அதுதான் நான் மிஷ்கின்ட்டு கற்றுக்கிட்டு விஷயம் இன்றைக்கி வந்து ஒரு மிகச்சிறந்த படுத்த தன்னுடைய தம்பியை வந்து இயக்குனராக இருக்காங்க நீங்கள் வந்து சவரக்கத்தி உங்களுக்கு வந்து உதவி பண்ணலனா கூட நிச்சயமாக டெவில் வந்து உங்களை மிகச்சிறந்த இயக்குனராக மாற்றும் ராதாகிருஷ்ணனை மிகச்சிறந்த தயாரிப்பாளராக மாற்றும் இருந்தாலும் வந்து நீங்கள் வந்து உங்கள் தம்பி தான் உங்களை வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்காரு அந்த இது நீங்கள் நம்ம மனத்தில் வச்சுக்கணும் நீங்கள் எவ்வளோ பெரிய டைரக்டராக இருக்கலாம் உங்களுக்கு வாய்ப்பு கொடுத்தது உங்கள் தம்பி தான் அதை நீங்கள் மனத்தில் வச்சுக்கோங்க வாழ்த்துக்கள் நன்றி சார் எனக்கு வந்து நான் ஒரு சின்னது நான் அடுத்த படத்துக்காக வந்து ஒரு படம் பண்ணுறேன் விஜய் சேதுபதி வச்சு அவனும் இன்றைக்கி வரல அங்கேருந்து வாழ்த்து சேர்வி ஆளுச்சான் அதில் ஒரே ஒரு சின்னது வந்து என்ன அவங்க நிறைய கேரக்டர்ஸ் வர்றாங்க அந்த ஒட்டுமொத்த படம் வந்து ஒரு ட்ரெயினில் எடுக்கிறேன் அதில் நிறைய கேரக்டர்ஸ் வரும்போது வந்து அதில் வந்து ஒரு ஒரு ஆறு திருநங்கைகள் வர்றாங்க அவங்கள நான் வந்து நான் மெட்ராஸ் ஃபுல்லாக பற்றி தேடி கண்டுபிடிச்சி எடுத்தேன் அவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா எங்களுக்கு திரைப்பட துறையில் எங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு இடத்துல எங்களுக்கு வாங்கி கொடுங்கன்னாங்க நான் என்ன கேட்குறேன்னா அவங்க சார்பாக நம்ம ஜூனியர் ஆர்டிஸ்ட்டில் அவங்களையும் சேர்த்துக்கணும் ஒரு நூறு பேர் ஜூனியர் ஆர்டிஸ்ட் நாங்கள் அதில் நாலு பேராவது அவங்களுக்கு இருபத்தஞ்சி பேருக்கு ஒரு ஆளாவது கொடுக்கணும் அப்படின்னு நான் கேட்டுக்கிறேன் சார் அவங்க ஏன்னா அவ்வளோ கஷ்டப்படுறாங்க இந்த சமூகம் அவங்கள அவ்வளோ அவ்வளோ மோசமாக நடத்துக்கிறது அதனாலும் அவங்கள வந்து திரை 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 தான் அவங்கள வந்து காப்பாற்றணும் என்றாங்க அதை நான் வந்து இங்கே வந்து சொல்கிறேன் ஒருவேளை பயிலால் இருக்கலாம் நம்ம பயிலால் இருக்கலாம் அதை நீங்கள் பேசி நீங்கள் ப்ரொடியூசர் கவுன்சிலும் நீங்கள் சார் சார் நடித்தா தான் பண்ண முடியும் அதனால் ஒரு கிளாப் அடித்து சாரை வந்து நம்ம பண்ண வைப்போம் இது எனக்காக பண்ணணும் நூறு பேருக்கு நாலு பேரை நீங்கள் திருநங்கையில் போட்டிங்கன்னா அவங்களுக்கு பெருசாக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் அது உங்கள் கோரிக்கை இப்போதே ஏற்றுக்கொள்ளப்படுகிறது தேங்க்யூ ஓ வா வா அதனால் இது எந்த பயிலாகவும் இதை தடுக்கிறது இல்லை அது முறையாக வந்து அவங்க வந்து எந்த துறை அது நடிப்பு மட்டும் இல்லை அவங்க எந்த துறையிலும் வந்து உறுப்பினராக சேரணும் நடிக்கணும் வாய்ப்பளிக்கணும்னா அவங்க வந்து முறையாக வந்து அழுகினாங்கன்னா நிச்சயமாக அந்தந்த சங்கங்களை அவங்களுக்கு சேர்க்கறதுக்கு உண்டான உதவி நாங்கள் பண்ணுறோம் நிச்சயமாக அந்த எந்த தடையும் இருக்காது அவங்க உறுப்பினர் தேங்க் யூ ஒரு பிள்ளையை கிளாப் அடிப்போம் தேங்க்யூ ஸோ மச் ஏன்னா இன்னொரு விஷயம் நீங்கள் வந்து கம்பேரர் மேடையில் வச்சுட்டு நீங்களே கம்பேர் பண்ணிட்டு இருந்தீங்க ஓ ஆமாம் ஆமாம் சாரிம்மா நிறைய பேர் காசு வர கொடுத்துருக்கோம் ஏன்னா நாங்கள் இன்னொரு ஃபங்க்ஷன் போனோம் வழக்கமாக இது மாதிரி நிறைய சின்ன பண்ணுவோம்னா நாங்கள் கம்பேரிட்டு சொல்லி கொஞ்சம் எங்களை அனுப்பிச்சி விடுமான்னு சொல்லுவோம் நாங்கள் சொல்லி அனுப்பிச்சிட்டே இருக்கோம் அது வந்து முன்ன சேரவே மாட்டேங்குது அது மாதிரி நிறைய ரிக்வஸ்ட் இங்கே இருக்கு ஆனால் சீக்கிரமாக போகிற மாதிரி பேசல ரொம்ப ஜாலியாக கேஷுவலாக பேசுகிறாங்க தேங்க்யூ தேங்க்யூ நன்றி நன்றி தேங்க்யூ சார் தேங்க்யூ சார் இது ஏற்றுக்கொட்டதுக்கு ரொம்ப நன்றி சார் தேங்க்யூ சார் தேங்க்யூ ஸோ மச் தேங்க்யூ ராதாகிருஷ்ணன் சார் வந்து ஒரு தயாரிப்பாளர்களுக்கு
கதை கேட்டுலாம் ஆனால் படா உங்கள் மியூசிக்லாம் பண்ண மாட்டேன்னு சொல்லியிருப்பார் உண்மை சார் தான் சொன்னேன் சொல்ல மாட்டேன் நீங்கள் செய்ய மாட்டேங்க சார் உங்களுக்கு தெரியாத உங்கள் கதையை நீங்களே உங்களுக்கு தெரிக்குவீங்க அந்த மாதிரி வந்து சொல்லுவார் அதே மாதிரி படம் போட்டு காமிச்சு அது படம் நல்லா அவர் ரீது கிடைக்க பண்ணி கொடுத்துருக்க மாட்டார் கண்டிப்பாக ஏன்னா அவருடைய சுபாவம் அது யாராக இருந்தாலும் அப்படி தான் செய்வார் ஏன்னா தமிழ் சினிமாவின் மிகப்பெரிய சொத்து மிஸ்கின் நமக்கு வந்து ஒரு பக்கம் பாலாசார் கிடைச்ச மாதிரி ஒரு பக்கம் இன்னொரு பக்கம் இன்னொரு இன்னொரு ஏங்கிளில் ஒரு மிஸ்கின் நமக்கு இருக்கார் இன்றைக்கி வந்து நடிகராக பல்வேறு விதமாக என்னென்ன அவதாரமே தெரியல அவர் அவர் இன்னும் அவருடைய திறமைகளை அவரை நாலு நாள் கற்றுக்கிட்டு வளர்த்துக்கிட்டே இருக்கார் ரொம்ப பார்க்குறக்கு உற்சாகமாக இருக்குது சார் நீங்கள் வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிள் சார் எல்லாத்துக்கும் நாங்கள் இது இது மாதிரி எங்களுக்கு இன்ஸ்பிரேஷன் ஆகுது ஸோ வேறு ஏதாவது செஞ்சுருக்கலாமே நம்மளே இவ்வளோ ஏதோ கற்றுக்கலாம் என்ற மாதிரி அடுத்து வர எங்கர் ஜென்ரேஷனுக்கு பெரிய ரோல் மாடலாக நினைக்கிறீங்க நீங்கள் மியூசிக் டேரக்டராக இன்னும் ரை ரைட்டராக டேரக்டராக ஆக்டராக இன்னும் பல்வேறு விதமாக நீங்கள் மாபெரும் வெற்றி அடையணும் தமிழ் சினிமாவுக்கு மேலும் மேலும் நீங்கள் பெருமைகளை சேர்த்து கொண்டே இருக்கணும்னு கூறி என் டீம் என்னுடைய வாழ்த்துக்களை தெரிவிச்சுக்கிறேன் நன்றி தேங்க்யூ சார் புரிலி சார் எல்லோருக்கும் வணக்கம் முதல்ல வந்து டேவி டெவில் படம் வந்து சக்ஸஸ் ஆகணும்னு என்னுடைய வாழ்த்தை தெரிவிச்சுக்கிறேன் மிஷ்கின் சார் எப்போவுமே ஒரு ஸ்டாண்டர்டை மெயின்டைன் பண்ணிகிட்டு இருக்காரு அதுக்கு மேலே அடுத்தடுத்த படங்களை வந்து அவருடைய ஸ்டாண்டர்டை ஏற்றிட்டே இருக்கார் தமிழ் சினிமாவுக்கு ஒரு ஆரோக்கியமான விஷயம் இந்த மாதிரி படங்கள் வந்து ஒரு ஸ்டாண்டர்டைஸாக இருக்கிறதுனால வேர்ல்ட் வைடு வந்து நல்ல ரெக்கனிஷன் நம்ம தமிழ் சினிமாவுக்கு கிடச்சிருக்கு அவருக்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் ஆதித்யா சார் ட்ரெய்லர் ரொம்ப இம்ப்ரெசிவாக இருக்குது ஷார்ட் வைஸ் கட் எல்லாமே நல்லாயிருக்கு உங்களுடைய ப்ராஜெக்ட்டுக்கு வாழ்த்துக்கள் சார் அதே மாதிரி எங்கள் தயாரிப்பாளர் சங்கத்தின் செயலாளராக ராதாகிருஷ்ணன் சார் அவர்களுக்கும் இந்த படத்தை உறுதுணையாக இருந்து தயாரித்த ஹரிசார் அவர்களுக்கும் இந்த படம் மாபெரும் வெற்றி அடையணும்னு வாழ்த்துறேன் நன்றி வணக்கம் தேங்க்யூ சார் தேங்க்யூ சார் சார் எல்லாருக்கும் வணக்கம் தயாரிப்பாளருக்கு நிறைவு தருகின்ற விதத்தில் இந்த படத்தை ஆதித்யா இயக்கியிருக்காரு அதுக்கு முதல்ல வாழ்த்துக்கள் ஆதித்யா பொறுத்த வரைக்கும் ஒரே ஒரு கோல் நீங்கள் ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கணும்னு நான் சொல்ல விரும்புகிறேன் இந்த விழா மடையில் மிஷ்கனுடைய திறமைக்கு இதை விட சிறந்த பாராட்டு அமைய முடியாது அப்படின்ற மாதிரி ஒரு பாராட்டை பாலா சொன்னார் ஒரு டேரக்டருக்கு அதை விட ஒரு பாராட்டு கிடைக்காது அப்படிப்பட்ட பாராட்டுகளை எதிர்காலத்தில் பெறுகின்ற விதத்தில் நீங்கள் செயல்படணும் அப்படின்றது மட்டும் உங்களுக்கு சொல்லிக்கிறேன் இந்த விழா மேடை வந்து மிஷ்கினுக்கான மேடை இந்த விழா மேடையில் யார் அவரை பாராட்டணுமோ அவங்க கரெக்டாக பாராட்டாங்க ஒன்று பாலா பாராட்டினான்னா இன்னும் இசைக்கு பார்த்தீங்கன்னா அவருடைய குரு அவர் பாராட்டினார் இதை விட மிகச்சிறந்த பாராட்டு இருக்க முடியாது இந்த இசையின் மூலம் தான் வந்து இவ்வளோ நாள் வந்து இசையில் என்ன கற்றுக்கிட்டோம் அப்படின்றத மிஷ்கின் நிரூபித்திருக்கிறாரு அவருக்கு வந்து என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் ரெண்டாயிரத்தி ஆறாம் ஆண்டு சித்திரம் பேசுதிட்டி படம் ரிலீஸ் ஆச்சு நான் அந்த படத்தை உட்லண்ட் தேட்டரில் பார்க்க போனப்போ அதுதான் லாஸ்ட்டு டே ஏழாவது நாளோ எட்டாவது நாளோ நினைக்கிறேன் ஆனால் தேட்டர் வாஸ் ஹவுஸ்ஃபுல் அதாவது முதல் நாலஞ்சு நாள் படத்துக்கு வசூல் இல்லை படம் என்னைக்கு எடுக்கிறாங்களோ அன்றைக்கி அந்த படம் ஹவுஸ்ஃபுல் நைட் ஷோ பார்க்குறேன் நான் பார்த்த மறுநாள் காலையில் மிஷ்கினுக்கு ஃபோன் பண்ணேன் அன்றிலிருந்து இன்னி வரைக்கும் அவரோட என்னுடைய நட்பு தொடருது அவருடைய வளர்ச்சியை தொடர்ந்து பார்த்துட்ருக்கேன் தன்னுடைய மனசாட்சின்னு கல்யாணம் குறிப்பிட்டார் அடுத்து அவரை பேட்டி காணணும்னு மனசு வச்சுருக்கேன் ஏன்னா இவருடைய மனசாட்சியை பேட்டி கண்டால் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு உங்களுக்கு நல்லா தெரியும்னு நினைக்கிறேன் மிஷ்கனுக்கும் இந்த படக்குழுனருக்கும் என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் இந்த படம் மிகப்பெரிய வெற்றி அடையணும் ராதாகிருஷ்ணனுக்கு வந்து ஒரு மிகப்பெரிய வெற்றி படமாக இந்த படம் அமையணும் அப்படின்னு வாழ்த்தி விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்